dear students we are starting with our first chapter reproduction in organism nammada plus 2 course la first chapter ennu parayunnathu pratilpadanam jeevigalil enna vishayathe kurichana why reproduction is an important aspect in life science endu jeevan kaimaatam cheyapadunna prakriyana reproduction ennu parayunnathu life science ennu paranjal thanne study of life ലൈഫ് സയൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലിവിങ് വേൾഡിൽ ജീവൻ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഈ പ്രക്രിയ അല്ലേ ലൈഫ് സയൻസിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അധികം പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് നാം പഠിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ സെക്കൻഡ് ഇയർ പ്ലസ് ടു കോഴ്സിൽ ലൈഫ് സയൻസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളായിട്ട് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന ആസ്പെക്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചുറ്റുപാട് കണ്ണോടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ജീവികളുണ്ട് സസ്യങ്ങളുണ്ട് ജന്തുക്കളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ പോലും പറ്റാത്ത കൊടാനുകോടി സൂക്ഷ്മജീവികളുണ്ട് പ്രത്യുൽപാദനം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് നടന്നില്ലെങ്കിൽ വിത്തിൻ എ ഫ്യൂ ഹവേഴ്സ് ഈ പറയുന്ന ജീവികളെല്ലാം ഇല്ലാതായി തീരും മനസ്സിലായോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് പ്രിലിമിനറി ഒരു നല്ല ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്താണ് ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ലൈഫ് സ്പാൻ യെസ് ആയുർ ദൈർഘ്യം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം ഒരു ജീവി എത്ര കാലം ജീവിച്ചിരിക്കും എന്നതിൻ്റെ കണക്കാണ് ലൈഫ് സ്പാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആയുർ ദൈർഘ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദ പീരിയഡ് ഫ്രം ബർത്ത് ടു നാച്ചുറൽ ഡെത്ത് ഓഫ് ആൻ ഓർഗാനിസം റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ലൈഫ് സ്പാൻ ജനനം മുതൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള മരണം വരെയുള്ള ഒരു ജീവിയുടെ കാലയളവിനെ കാലഘട്ടത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത് ഒരിക്കലും ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സ്പേഷ്യസുകളിൽ ഒരുപോലെ ആയിരിക്കില്ല ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാക്കയും അതുപോലെ തന്നെ തത്തയുടെയും എക്സാമ്പിൾ എടുത്താൽ മതി രണ്ടും ഏകദേശം ഒരേപോലെ ഏകദേശമൊക്കെ എന്താണ് ഒരുപോലെ വലിപ്പമുള്ള ജീവികളല്ലേ പക്ഷേ തത്തയുടെ ഏകദേശം ആയുർ ദൈർഘ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് വർഷമാണ് പക്ഷേ കാക്കയുടേതോ അതെ അതെ യെസ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നെ കറക്റ്റ് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇലക്ട്രിക് ലൈനിലൊക്കെ തടി ഷോക്ക് അടിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് ഏകദേശം എത്ര വർഷം നിൽ ജീവിക്കും ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷം അപ്പം കാക്കയ്ക്ക് പതിനഞ്ച് വർഷം ആയുസും അതേ വലിപ്പമുള്ള തത്തയ്ക്ക് നൂറ്റി നാൽപ്പത് വർഷത്തോളം ആയുസും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ് ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ജീവിയുടെ ഇൻഹറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറാണ് അതിന് അതിൻ്റെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ശരീര വലിപ്പമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കഴിക്കുന്ന ആഹാരം ഇതുമായിട്ടൊന്നും ഒരു ബന്ധവുമില്ല ഈ ടേബിളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൺസെപ്റ്റ് കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാകും മെഫ്ലായ് ഏകദേശം അതൊരു ഒരു ദിവസം മാത്രമേ ജീവിക്കുകയുള്ളൂ ബട്ടർഫ്ലൈ ആണെങ്കിൽ ഒന്നു മുതൽ വ്യത്യസ്ത ബട്ടർഫ്ലൈകൾക്ക് അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരു ആവറേജ് നമുക്ക് രണ്ടാഴ്ച കാലഘട്ടം കൊടുക്കാം കാക്കയാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് വർഷം ക്രോക്കഡായൽ അറുപത് വർഷം മനുഷ്യൻ അതെ മാക്സിമം നൂറ് വർഷം നൂറ് വർഷത്തിന് മേലെയും ജീവിച്ച ആളുകളുണ്ട് ജപ്പാനിലൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പിന്നെ പാരറ്റ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് വർഷം ടൊട്ടോയിസ് ആണെങ്കിൽ നൂറ്റി അൻപത് വർഷം ആവറേജ് പക്ഷേ നാനൂറ് വർഷം ജീവിച്ച ഒരു ആമയെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ ഈ അടുത്ത് വന്നിരുന്നല്ലോ ഏകദേശം ഒരു വർഷമൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഒരു ജോർജ് എന്ന് പറയുന്ന ഗലപ്പഗോസ് ദ്വീപിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഒരാമ ആ ഒരു വർഷം നിങ്ങൾ പത്രമൊക്കെ വായിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അതുണ്ടാകും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അടുത്തത് വീറ്റ് പ്ലാൻറ്റ് ഗോതമ്പ് ചെടി ആറുമാസം വ്യത്യസ്ത വെറൈറ്റികൾക്ക് അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും എങ്കിൽ ആവറേജ് ഒരു ആറുമാസം നെക്സ്റ്റ് ബാനിയൻ ട്രീ എത്ര വർഷമാണ് ഇരുന്നൂറ് വർഷം അതും ആവറേജ് ആണ് വർഷങ്ങളോടും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എണ്ണൂറ് വർഷത്തിന് നേലെയും ജീവിച്ച നിലനിൽക്കുന്ന ആൽമരങ്ങളെ നിങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും നോക്ക് പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് മഹാബോധി വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് എന്താ മഹാബോധി വൃക്ഷം ഈ വൃക്ഷത്തിന് ചോട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് ശ്രീബുദ്ധൻ തപസ് ചെയ്തതെന്നും ബോധഗയിൽ ഈ വർഷത്തിൻ്റെ ചോട്ടിൽ വെച്ചാണ് അദ്ദേഹം എൻലൈറ്റ്മെൻറ്റ് ആ അദ്ദേഹത്തിന് എൻലൈറ്റ്മെൻറ്റ് ലഭിച്ചതെന്നുമാണ് വിശ്വാസം പക്ഷേ ആ എൻലൈറ്റ്മെൻറ്റ് ലഭിച്ച ആ ഒറിജിനൽ ബോധി വൃക്ഷം ഇന്നില്ല ആ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന മറ്റൊരു ബോധി വർഷമാണത് എങ്ങനെ നോക്ക
ആ ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എണ്ണൂറ് വർഷത്തിന് മേലെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാം അടുത്തത് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന മൃഗങ്ങളെ നിങ്ങളൊന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയേ ഈ മൃഗങ്ങളെ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ചിത്രത്തിൽ ഡിനാസറുണ്ട് സോബ്രട്ടി ത്രി ക്യാറ്റുണ്ട് ഡോഡോ ബേർഡുണ്ട് മാമത്തുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഗോൾഡൻ ടോഡുണ്ട് സോ ഈ മൃഗങ്ങളെ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഡിനോസറിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എവിടെ ജുറാസിക് പാർക്കിൽ സോബ്രട്ടി ത്രി ക്യാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാമത്ത് ഇതിന് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മൃഗശാലയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ കാണില്ല ഇനി കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എവിടെയാണ് ഐസേജ് സിനിമയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഐസേജ് സിനിമയിൽ ഇനി ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഗേൾസിനോട് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ ഈ ഡോഡോ ബേർഡിനെ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ കാർട്ടൂണൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആലീസ് ഇൻ വണ്ടർലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന കാർട്ടൂൺ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മീൻസ് അതിന് മീൻസ് അനിമേഷനുള്ള മൂവീസൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആലീസ് ഇൻ വണ്ടർലാൻഡ് അതിൽ ആലീസിൻ്റെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആളെന്ന് പറയുന്നത് ഡോഡോ ബേർഡാണ് അല്ലേ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ജീവികളുടെയും പ്രത്യേകത എന്താ ഇവരൊന്നും ഇന്ന് ഭൂമുഖത്ത് ഇല്ല ദാറ്റ് മീൻസ് ഡെത്തിനെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ആ ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിനെ അതിൻ്റെ നിരക്കിനേക്കാട്ടിലും കുറവായിരുന്നു ജനന നിരക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ പ്രത്യുൽപാദനം എന്തോ കാരണം കൊണ്ട് അല്ലെ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ജന്മം നൽകാനായിട്ട് അവർ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഫലം എന്തായിരുന്നു ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് അവരെന്ന് നയിക്കുമായിട്ട് തിരിച്ചു വരാനാവാത്ത പോലത്തിൽ അവർ അന്യം നിന്ന് പോയി സോ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലായില്ലേ നോ വാട്ട് ഈസ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ദ പ്രോസസ് ത്രൂ വിച്ച് ആൻഡ് ഓർഗാനിസം ഗീവ് റൈസ് ടു യങ് വാൺസ് ഈസ് കോൾഡ് ഈസ് കോൾഡ് വാട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു ജീവി അതിൻ്റെ അല അനന്തര തലമുറയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകുന്ന പ്രക്രിയയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺസ് മാർ ഐ എം റിപ്പീറ്റിംഗ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ത്രൂ വിച്ച് ആൻഡ് ഓർഗാനിസം ഗീവ് റൈസ് ടു യങ് വാൺസ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ദൻ എല്ലാ ജീവികളും ഒരേ രീതിയിലാണോ പ്രത്യുൽപാദനം നടത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യുൽപാദനത്തിന് യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലല്ലേ അല്ല പല രീതിയിലുണ്ട് ഇത് ബ്രോഡായിട്ട് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനും രണ്ടാമത്തേത് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനും ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനവും അലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനവും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് കാണുന്നത് അലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്താ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ ഇതിൽ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് അച്ഛനുമുണ്ട് അമ്മയുണ്ട് പക്ഷേ അലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനമാണെങ്കിൽ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് പാരൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിർബന്ധമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് പാരൻസിൻ്റെ ആവശ്യമല്ല സിംഗിൾ പാരൻറ്റ് മതിയാകും മനസ്സിലായില്ലേ രണ്ടാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഗ്യാമേറ്റ്സിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിർബന്ധമല്ല അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ ഒരു പാരൻറ്റ് മതിയാകും ഗ്യാമേറ്റിൻ്റെ രൂപീകരണം നടക്കുകയോ നടക്കാതിരിക്കുകയോ ആകാം മനസ്സിലായോ ഇനി അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്ട് കിടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആപ്ലിക്കേഷൻ കിടക്കുന്നത് ജീവികൾ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന യങ് വാൺസ് അവരറിയപ്പെടുന്നത് ക്ലോൺസ് എന്നുള്ള പേരിലാണ് ക്ലോൺ എന്താണ് ക്ലോൺ ക്ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നുമല്ല ബാഹ്യഘടനയിലും ജനിതക ഘടനയിലും സാമ്യമുള്ള യങ് വൺസിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുന്നത് ക്ലോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോൺസ് ദ ടൈം ക്ലോൺ ഈസ് യൂസ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് സച്ച് മോർഫോളജിക്കലി ആൻഡ് ജനറ്റിക്കലി സിമിലർ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് മോർഫോളജിക്കലി ആൻഡ് ജനറ്റിക്കലി സിമിലർ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ദാറ്റ് മീൻസ് അവർക്കിടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോണിങ്ങിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന യങ് വൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാരൻറ്റുമായിട്ട് പാരൻറ്റുമായിട്ട് നൂറ് ശതമാനം സിമിലർ ആയിരിക്കും ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഹൈ ഇൽഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈസ് വെറൈറ്റിയെ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക നൂറ് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ നൂറ് ശതമാനം അധിക വർധന കി
ബീജ രൂപീകരണം ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഗ്യാമേറ്റ്സ് അത് നിർബന്ധമല്ല നടക്കുകയോ നടക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം മൂന്നാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകത സന്താനങ്ങൾ ബാഹ്യഘടനയിലും ജനിതകഘടനയിലും സാമ്യമുള്ളവരായിരിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള സന്താനങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ക്ലോൺ എന്നുള്ള പേരിലാണ് നെക്സ്റ്റ് സൂക്ഷ്മജീവികൾ മുതൽ വലിയ സസ്യങ്ങൾ വരെ ഹയർ പ്ലാന്റ്സ് വരെ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് സൂക്ഷ്മജീവികളിൽ കാണപ്പെടുന്ന വ്യത്യസ്ത അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ മെത്തേഡ്സിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആദ്യം ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എ എന്താ അത് ഈസ്റ്റിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഈസ്റ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ബഡ്ഡിങ്ങിലൂടെ അതായത് മാതൃ സസ്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിതൃ സസ്യത്തിൽ അതായത് ഒരു പാരൻ്റ് മതിയല്ലോ സിംഗിൾ പാരൻ്റാണ് മാതൃ സസ്യത്തിൽ ഒരു മുകുളം രൂപപ്പെടുന്നു ആ മുകുളം പുതിയ സസ്യമായിട്ട് മാതൃ സസ്യത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് ഒരു പുതിയ സസ്യമായിട്ട് മാറുന്നു ഇവിടെയും എന്താണ് ഗ്യാമേറ്റ്സിൻ്റെ ഫോർമേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഗ്യാമേറ്റ്സിൻ്റെ സംയോജനമോ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല ഒരു പാരൻ്റ് അതിൽ നിന്നും പുതിയ സസ്യം രൂപപ്പെടുന്നു രണ്ടാമത്തേത് ഹൈഡ്ര സിമിലറാണ് ബഡ്ഡിങ് തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തേത് അമീബ അമീബയുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന അലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദന പ്രത്യുൽപാദനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ത്രൂ ഫിഷൻ ഫിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മുറിയുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണല്ലേ ഫിഷൻ അതെ അമീബ അല്ലെങ്കിൽ മാതൃ അമീബ രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് മുറിഞ്ഞ് രണ്ട് പുതിയ ജീവിയായിട്ട് മാറുന്നു മനസ്സിലായോ ഹൈഡ്രയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈസ്റ്റിൻ്റെയും കാര്യത്തിൽ ഒരു മുകുളമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല അമീബയുടെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല രണ്ട് മാതൃസസ്യം രണ്ട് തുല്യ പരണ്ട് രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് മുറിഞ്ഞ് രണ്ടും എന്താണ് പുതിയ ജീവികളായിട്ട് മാറുന്നു സ്വാർത്ഥത്തിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അമീബ പോലെയുള്ള ജീവികൾക്ക് മരണമില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായോ എന്ന് വെച്ചാൽ മാതൃസസ്യം രണ്ടായി മുറിഞ്ഞ് രണ്ടും എന്താണ് പുതിയ പ്ലാന്റായിട്ട് മാറുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഓർഗാനിസമായിട്ട് മാറുന്നു അതങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ കണ്ടിന്യൂസ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും എന്താണ് എപ്പോഴാണ് ഇത് മെയിനായിട്ടും അസെക്ഷൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നിടത്തോളം കാലം ഓരോ തവണയും എന്താണ് അത് പുതിയതാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ മനസ്സിലായോ ആ ഇനി അടുത്തതിലേക്ക് പോകുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആൽഗ ക്ലാമിഡാമോണാസ് എന്താ ക്ലാമിഡാമോണാസിൻ്റെ പ്രത്യേകത സിംഗിൾ സെൽഡാണ് ഏകകോശമാണ് പിന്നെയോ അതൊരു ഗ്രീൻ ആൽഗയാണ് ആ ഇവിടെ നടക്കുന്ന അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൂസ്പോറുകളുടെ ഫോർമേഷനോട് കൂടിയാണ് എന്താ സൂസ്പോറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചലിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രേണുക്കൾ മൊട്ടയിലായിട്ടുള്ള ഫ്ലജല്ല എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ കണ്ടോ ആ ഫ്ലജല്ലയോട് കൂടിയ രേണുക്കളെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ക്ലാമിഡാമോണാസ് അലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനം നടത്തുന്നത് ഇനി പെനിസിലിയം എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗസിൻ്റെ കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലോ പെനിസിലിയം ആസ്പർജിലസ് പോലെയുള്ള ഫംഗസുകൾ അലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനം നടത്തുന്നത് കൊണീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചറുകൾ രൂപപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് അടുത്തത് സ്പോഞ്ചുകൾ എന്ന് പറയുന്ന പ്രിമിറ്റീവായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന പ്രിമിറ്റീവായിട്ടുള്ള ജീവികൾ എങ്ങനെയാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നത് അത് ജമ്മ്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സോ ഓരോ ജീവിയും അത് കാണിക്കുന്ന അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ മെത്തേഡ്സ് എക്സാമ്പിൾ ഹൈഡ്ര ബഡിങ് ദൻ പെനിസിലിയം എന്താണ് പെനിസിലിയം കാണിക്കുന്ന അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഏതാണ് യെസ് കൊണേരിയ സോ ഇത് നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല ധാരണ ഉണ്ടാവണം അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് കൊണേഡിയയും സൂസ്പോറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഏത് എന്തെല്ലാം ഇതിലേതാണ് മോട്ടയിലായിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് നോൺ മോട്ടയിലായിട്ടുള്ളത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കൺസെപ്റ്റ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടണം വീണ്ടും അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ കാണിക്കുന്നത് സൂക്ഷ്മ സസ്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷ്മജീവികൾ മാത്രമല്ല ഹയർ പ്ലാന്റ്സിലും എന്താണ് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു ചെമ്പരത്തിയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പുതിയ ഒരു ചെമ്പരത്തിയുടെ തൈ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചെമ്പരത്തിയിൽ നിന്നും ഒരു കമ്പ് കാണ്ടത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അന്ന് നിന്നാണ് മണ്ണിൽ കുഴിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇനി കറിവേപ്പാണെങ്കിലോ അതിൻ്റെ വേര് അല്ലേ തേക്കാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ ഈ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം കായിക ഭാഗങ്ങളല്ലേ വെജിറ്റേറ്റീവ് ഓർഗൻസ് അല്ലേ സോ വെജിറ്റേറ്റീവ് ഓർഗൻസിലൂടെയാണ് ഉയർന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ പ്ലാന്റ്സ് പ്രധാനമായിട്ടും റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടത്
അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം ആണ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്നാണ് പുതിയ സസ്യം രൂപപ്പെടുന്നത് ഇനി ഒനിയൻ ആണെങ്കിലോ ഒനിയൻ ബൾബ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അഗേവ് എന്ന് പറയുന്ന ചെടിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അഗേവ് മെക്സിക്കാന ആ അഗേവിൻ്റെ വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്ന ഭാഗമെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ മുകുളങ്ങൾക്ക് സമാനമായിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അതറിയപ്പെടുന്നത് ബൾബിൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ബ്രയോഫിലം കണ്ടിട്ടില്ലേ ബ്രയോഫിലം ആ അത് ലീഫ് ബഡ്സിലൂടെയാണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നത് മറ്റൊന്ന് വാട്ടർ ഹയാസിൻ ഐകോർണിയ ഐകോർണിയ എങ്ങനെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നത് അത് ഓഫ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചറിലൂടെയാണ് ഇവിടെ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഈ ചെടിയെ പരിചയമുണ്ടോ ഐകോർണിയ ക്രാസിപ്പസ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആഫ്രിക്കൻ പായൽ കുളവാഴ എന്നൊക്കെയുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ചെടിയാണ് ഈ ചെടി മറ്റൊരു പേരിൽ കൂടി അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ടെറർ ഓഫ് ബംഗാൾ ബംഗാളിലെ ഭീകരൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഐകോർണിയ ക്രാസിപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐകോർണിയ ചെടി ഒരു ഭീകരനായിട്ട് കണക്കിലാക്കപ്പെടുന്നത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ മുൻ സ്ലൈഡിൽ കണ്ടിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടു ആ ഐകോർണിയ ഓഫ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ മെത്തേഡ് കാണിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് കണ്ടോ ഒന്നാമത്തെ പിക്ചറിൽ ഫസ്റ്റ് പിക്ചറിൽ കണ്ടോ ആ ഫസ്റ്റ് ഐകോർണിയ കോളനിയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു കോളനി രൂപപ്പെടുന്നത് കണ്ടോ സ്റ്റെമ്മ് അതിൻ്റെ അഗ്രം നീണ്ട് അതൊരു പുതിയ ചെടിയായിട്ട് മാറുന്നു ഈ ഓഫ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വളരെയധികം വ്യാപിക്കുവാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ്സെറ്റ് മെത്തേഡിലൂടെ ഐകോർണിയയ്ക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് പുതിയ ചെടികളെ രൂപപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഐകോർണിയ സാധനങ്ങൾ സാധനഗതിയിൽ ശുദ്ധജലത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് നോർമലി അത് ആ നല്ല ഫ്ലോ ഉള്ള വാട്ടർ ബോഡീസിലെല്ലാം പുഴ അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ കായലുകൾ തടാകങ്ങൾ അതെല്ലാം പെട്ടെന്ന് വ്യാപിച്ച് അതിൻ്റെ എല്ലാം നീരൊഴുക്ക് തടസ്സപ്പെടുത്തി അതിനെന്താണ് പുഴകളെയും ജലാശയങ്ങളെയും എല്ലാം നശിപ്പിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും ഐകോർണിയെ ടെറർ ഓഫ് ബംഗാൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത്രയുമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും അസെക്ഷൻ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സോ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചെറിയൊരു വർക്ക്ഷീറ്റാണ് വി ഹാവ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ടോപ്പിക് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഓർഗാനിസംസ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് എ ന്യൂ ടോപ്പിക് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് മോർ ഓവർ ഡോണ്ട് ഹെസിറ്റേറ്റ് ടു ആസ്ക് യുവർ ഡൗട്ട്സ് പോസ്റ്റ് ദം അസ് കമൻസ് ആൻഡ് ഓൾസോ കംപ്ലീറ്റ് ദ ആക്ടിവിറ്റി അസോസിയേറ്റഡ് ദിസ് വിത്ത് ദിസ് ക്ലാസ് താങ്ക് യു